ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാരറ്റ് കേക്ക് ആണ് ഞാൻ ഒരുപാട് നാളായി ഇപ്പോൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചിട്ട് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്നൊരു ക്യാരറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ സാമ്പാറിനും വെജിറ്റബിൾ കറിക്കുമൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് അല്ല നമ്മൾ ഇതിന് ഈ ക്യാരറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറച്ച് വലിയ ക്യാരറ്റ് നല്ല കളറുള്ള ക്യാരറ്റ് വേണം നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആ ക്യാരറ്റ് കുറച്ച് സ്വീറ്റ് ആയിരിക്കും നല്ല കളറായിരിക്കും കുറച്ച് ജലാംശം കൂടുതലാണ് നമ്മൾ സാലഡിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് ആ ക്യാരറ്റാണ് നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ക്യാരറ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇത് സുലഭമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഒരു കേക്കാണ് ഞാനിത് വളരെ കുഞ്ഞായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ചോപ്പറൊന്നും ഇല്ലാത്തവർ വിഷമിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട വളരെ കുഞ്ഞായിട്ട് ഇതൊന്ന് കൊത്തി അരിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി പിന്നെ ബീറ്റർ ഇല്ലാത്തവർ ഹാൻഡ് മിസ്ക് കൊണ്ട് അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് ഞാൻ മൂന്നാല് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബീറ്റർ ഉപയോഗിക്കാതെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധമൊക്കെ ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ നാല് വലിയ ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ക്യാരറ്റ് പീല് ചെയ്തിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചോപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോപ്പറിലിട്ട് ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി വളരെ കുഞ്ഞായിട്ട് വേണം ഇത് നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇനി ചോപ്പറില്ലാത്ത ഒരു വളരെ കുഞ്ഞായിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ ചോപ്പറിലിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതുപോലെ ഈ സൈസിൽ വലിപ്പമുള്ള ഇത്ര കളറുള്ള ക്യാരറ്റ് വേണം ഇതിനായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സാമ്പാറിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് അല്ല നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിലും ഒക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഈ ടൈപ്പ് ക്യാരറ്റ് ഇനി ഇത് ഇതിൻ്റെ സ്കിന്നൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വരാം ഇതിവിടെ ഞാൻ പീല് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിടാം ഞാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ദിവസമായി അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ എന്നാൽ ഇന്ന് ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കിയിട്ടാണ് ചോപ്പറിലേക്ക് ഇടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബ്ലേഡ് ഒടിഞ്ഞു പോകും ക്യാരറ്റിന് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളതല്ലേ ഈ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് ഈ ചോപ്പറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് ചോപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് വരാം ഇതിവിടെ ഞാൻ ചോപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മളിത് ചോപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കൈ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ വളരെ കുഞ്ഞായിട്ട് വേണം അരിഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് വെള്ളം ഒന്നും ചേർത്ത് അടിച്ചു കളയരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കത്തില്ല ഇതിൽ ഓൾറെഡി ക്യാരറ്റിൽ തന്നെ കുറച്ച് ജലാംശം ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം ഞാനിവിടെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുവാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അരിപ്പ് വയ്ക്കണം അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്ത് രണ്ട് കപ്പ് മൈദാ മാവ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ കപ്പിലാണ് രണ്ട് കപ്പ് മൈദാ മാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഈ മൈദാ മാവിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വരത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ അരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു വിസ്ക് കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി കണ്ടോ ഞാനിതിവിടെ അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് നാല് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഇതിനി 
ഇതിവിടെ നല്ലതുപോലെ ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒട്ടും വെളിച്ചെണ്ണയോ ഒന്നും ചേർക്കരുത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാവൂ അല്ലാതെ ഓലിവ് ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണയോ ഇതൊന്നും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പാടില്ല മുട്ടയും ആ ഓയിലും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ മധുരമൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് മാത്രമേ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വനില എസൻസും കൂടി ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയും മതിയാവും ഇനി നമ്മൾ ബീറ്റർ ഉപയോഗിക്കത്തില്ല ഇനി ഒരു സ്പാക്ചില കൊണ്ട് നമ്മൾ മാവ് തട്ടിയിട്ട് ഇളക്കത്തേ ഉള്ളൂ ഇനി അരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് ഇതിലേക്ക് തട്ടിയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒട്ടും കട്ട എട്ടാതെ വേണം ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഒട്ടും കട്ട കെട്ടരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിവിടെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റിൽ തന്നെ നല്ല ഈർപ്പമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് മിൽക്കോ വെള്ളമോ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കണ്ടോ മിക്സ് ചെയ്ത് ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാരറ്റിൽ ഈർപ്പമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ മാവും ക്യാരറ്റും ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും വരത്തക്ക രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിവിടെ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം നമുക്ക് ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നൂറ്റൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ബേക്കിംഗ് ട്രേ എടുക്കണം ഞാനിവിടെ സിലിക്കോണിൻ്റെ ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് സിൽക്കോണിൻ്റെ ബേക്കിംഗ് ട്രേയിൽ നമുക്ക് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാലും പെട്ടെന്നൊന്ന് വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കേക്കിൻ്റെ കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എപ്പോഴും കേക്കിൻ്റെ കൂട്ട് മോൾഡിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മോൾഡ് ഫുള്ളാക്കിയിട്ട് ഈ കേക്കിൻ്റെ കൂട്ട് ഒഴിക്കരുത് കാരണം ഇത് ബേക്കായി വരുമ്പോൾ ഇത് പൊങ്ങും കേക്ക് പൊങ്ങി വരും പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മാവ് ഇത് ഫുള്ള് നിറച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൽ സ്പേസ് ഉണ്ടാവത്തില്ല ഇതാണ് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിന് പുറത്തേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് റൈസൻസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ചേർക്കണം എന്നില്ല ഓവൻ ഇവിടെ പ്രീഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ഓവനിലേക്ക് മാറ്റാം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവൻ ആയതുകൊണ്ട് കൈ പൊള്ളാതെ വേണം വെച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് സിലിക്കോണിൻ്റെ മോൾഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അടിയിൽ റാക്ക് വെച്ച ശേഷം ഇതിലേക്ക് വെച്ചത് ഇനി ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഓവനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും എൻ്റെ ഓവനിൽ ഈ ഒരു ടൈമിംഗ് മതിയാകും ഇനി ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിവിടെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഓവൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഈ കേക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം കേക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുവാണ് ഈ കേക്ക് റെഡി ആയോ എന്നറിയുന്നത് ഒരു സ്ക്യൂവർ കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം സെൻറ്ററിലൊന്ന് കുത്തി നോക്കിയാൽ മതി കണ്ടോ ഈ സ്റ്റിക്ക് ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനർത്ഥം കേക്ക് ഇവിടെ പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നു എന്നാണ് ഇനി ഇത് ഒന്ന് തണുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഈ മോൾഡിൽ നിന്ന് കേക്കിനെ പുറത്തെടുക്കാം ഇപ്പം നല്ല ചൂടായിരിക്കുകയാണ് മോൾഡ് ഇതൊന്ന് തണുക്കട്ടെ തണുത്തിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കാം കേക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇത് കേക്ക് മോൾഡിൽ നിന്നൊന്ന് പുറത്തെടുക്കാണ്
വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്യാരറ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ തയ്യാറായി ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു കേക്കാണ് ഇത് മക്കൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവരും ഇന്ന് തന്നെ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട ഇനി ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഈ കേക്കിൻ്റെ ഉൾവശം ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കാനും വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇനി ഞാനിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം